ऑक्यूपाइड है जिस तरह ऑर्गेनाइज है और जिस तरह इसके टास्क हैं पाकिस्तान के लिए आया ये इस हाल में ये टास्क पूरे कर सकता है एंड आई रियलाइज दैट दिस ऑर्गेनाइजेशन या ना ये ऑर्गेनाइज है ना डिप्लॉयड है ना ये किसी मैन इस तरीके से है ना इक्विप्ड इस तरीके से है कि मुल्क के नेशनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके सो आई सेट अबाउट चेंजिंग इट अगर आप मेरे से पहले वाला आदमी मेरे जाने के फौरन बाद लेके आते तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन की अंदर के वर्किंग को शायद समझते हुए उसको काफी टाइम लगता है इतना कुछ चेंज हो चुका था बट द पॉइंट वॉज दैट इट वॉज फॉर द गुड एंड इट स्टिल कैरिंग ऑन ये अलग बात है कि आई एम सफरिंग इवन टूडे आफ्टर सिक्सटीन ईयर्स माई इंडिविजुअल लेवल माई चिल्ड्रेन एफ सफर तो वो दूसरा आदमी जब देखता है कि यार ये फलाना मॉडल जो है ना छोड़ो यार उसका फलाने का क्या हाल बना था छोड़ो इसी तरह चलने दो यू अंडरस्टैंड वोट एम सेंग ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज है अच्छा आप इतना आपसे मैं एक सवाल करूंगा कि आप जो हैं वो मोहतरमा के बहुत ज्यादा करीब रहे हैं प्रोफेशनली भी और आपके जहां तक मेरी आ, 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 समझ है और जहां तक मुझे जो है वो अंदाजा हुआ है कि आप उनके साथ प्रोफेशनली भी और इस तरह से आप जो हैं वो पर्सनली भी जो है आपकी फैमिलीज के ताल्लुक बहुत अच्छे रहे हैं कभी उन्होंने आपसे अपने इस पूरे 2007 में जब उनका जब उनको जो है वो शहीद कर दिया गया था तो कभी भी उससे पहले उन्होंने जिक्र किया कि उनके बाद या उनके होते हुए भी पार्टी की लीडरशिप जो है वो किस तरह से मुंतकिल करेंगी क्या उन्होंने कोई विजन दिया कि मतलब वो कैसे देखती है कि पार्टी की लीडरशिप कैसे जो है और किसको जो होनी चाहिए डिस्कशन नहीं हुई क्योंकि मेरा नहीं ख्याल के उस वक्त तक ये यू नो ये फैसला हो चुका होता कि आ रही है अठारह अक्टूबर को बट खदशात के अलावा मुझ मेरे साथ कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई कि नॉट बी ऑन द सीन ऑफ समथिंग कोई ऐसी बात कभी नहीं हुई जहां तक आप पर्सनल ताल्लुक की बात करते हैं देखें उन्होंने मेरी वाइफ को इतना ऑन किया था हमेशा अपने साथ कराची ले जाना बिलाल हाउस में ठहरना बिल्कुल घर की तरह आज मेरी वाइफ जब पांच वक्त नमाज पढ़ती हैं तो अपने बच्चों के साथ उनके बच्चों के नाम लेके दुआ करती हैं इस वजह से सिर्फ कि आज इनकी मां नहीं है दुनिया में तो ये ताल्लुक हमारे हैं उनके साथ आज भी हैं उसी तरह सेम स्ट्रेंथ बट द पॉइंट इज यू नो शी इज नो मोर इन द वर्ल्ड मुझे कुछ नहीं दे सकते जी अच्छा आपके ताल्लुक जितने रहे हैं बेनजी साहबा के साथ भी जरदारी साहब जरदारी साहब के साथ भी आप जो है वो आप कैडेट कॉलेज पटारों में थे और वो भी कैडेट कॉलेज पटारों में थे जरदारी साहब भी आप कैडेट कॉलेज पटारों के बाद पढ़ाई करने के लिए जो थे वो कहाँ चले गए और जरदारी साहब ने फिर अपनी जो हायर एजुकेशन है वो कहाँ पे मुकम्मल की अच्छा मैं आपको ये बताऊ कि जब मेरी मोहतरमा के साथ पहले मुलाकातें हुई या जैसे मैंने बताया एटी सेवन में उस वक्त उनकी एंगेजमेंट भी नहीं हुई थी आसिफ जरदारी साहब के साथ और उसके बाद जब पिटारों में उससे पहले किरट कॉलेज पिटारों में जब मैं था क्लास ट्वेल्थ में तो आसिफ अली जरदारी साहब क्लास नाइन्थ में थे एट या क्लास नाइन्थ में थे मेरे क्लास फेलो नहीं है सही तीन चार साल चार साल कम से कम मेरे से जूनियर हैं पिटारों में तो जो बोर्डिंग स्कूल में लोग रहे उनको पता है कि तीन चार साल नीचे क्लास के साथ किसी सीनियर की ऐसे दोस्ती नहीं हो सकती ठीक है पता होता है नाम से कोई फलाना है फलाना है एंड आफ्टर दैट मैं वहां से स्ट्रेट हुए एस एस सी में दिन जो एटीन आफ्टर क्लियरिंग माई एस एस सी आई वेंट टू पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी का स्कूल हाँ जी अब उसके बाद आजिर साहब ने चार साल बाद एस एस सी वहां से की कहां से की उसके बाद कहां गए इसका मुझे कोई इल्म आज तक नहीं है तो मतलब यानी कि बाद में भी आपके इतने करीब ताल्लुक रहे तो नहीं पता चल सका कि कहां पे मैं आपको बताता हूँ की तालीम मुकम्मल क्योंकि हुआ कभी हम लोग कहीं एयरपोर्ट पे क्रॉसिंग में इस किस्म का कैजुअल मीटिंग कहीं रस्ते में हुई हो हुई हो क्योंकि बेनजीर का तो पता है कि वो ऑक्सफोर्ड में पढ़ी है और हार्वर्ड से उन्होंने ग्रेजुएट किया तो मैंने कहा आपके इतने करीब ताल्लुक हो तो शायद आपको भी मालूम आज का तो देखे ना मोहतरमा की तो बायोग्राफीज किताबें हैं सब कोई उनकी लाइफ के तो कोई चीज किसी से भी छुपी हुई नहीं है आपने जो जिस तरह से ओपन लेटर्स लिखे हैं नौजवानों को आपने मुशरफ को लिखा उसका एग्जिट स्ट्रेटेजी दी आपने जो है वो बेनजीर साहबा को लिखा मौजूदा हुकूमत को अगर आपने लेटर लिखना हो तो आप उसमें तीन मेन पॉइंट जो है वो आप क्या लिखे उनको ठीक करने के लिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो देखें जब क्योंकि आपके जो आपके जो लेटर्स हैं वो बहुत मैंने उनमें एक चीज नोट की है कि जो चीज आपने फ्यूचर के लिए जो प्रिडिक्ट की होती है या जो चीज आपकी जो असेसमेंट है दैट 
इज वेरी टू क्योंकि जो आपने जो लेटर्स मुशर्रफ को लिखे थे वो उसके जाने से पहले लिखे मोहतरमा को जो लिखे वो उनकी जो है वो डेथ से पहले लिखे और बेनजी पीपीपी की गवर्नमेंट भी नहीं थी लेकिन उसमें जो मैं असेसमेंट वो मैं बहुत गौर से पढ़ रहा था और उसमें जो आई वुड से देर वर लॉट ऑफ असेसमेंट एक्चुअली ऑल ऑफ देम वर वेरी ट्रू सो दैट्स वाई मैं पूछ रहा हूँ कि तीन मेन चीजें सिर्फ छोटा सा जो जवाब के तीन मेन चीजें आप क्या कहेंगे इनको ठीक करने को मैं एक तो मैं कहूंगा कि यू नो लीडरशिप शुड बी अप फ्रंट ऑन द फ्रंट फुट जिसमें कि कौम उनके पीछे खड़ी हो मैं एक मिसाल देता हूँ जो अली भुटो शहीद साहब का कि एक वक्त में वो आपका इस्लामिक समिट होनी थी उस वक्त बांग्लादेश बन गए थे मुजीबुर रहमान पाकिस्तान में अभी तक कैद थे बट क्योंकि इस्लामी दुनिया सारी कह रही थी कि अब ये रियलिटी होगी बांग्लादेश बन गया है रिटर्न तो हो नहीं सकता तो इस्लामिक वर्ल्ड में एक अच्छा तासर पैदा करने के लिए आप इनको छोड़ें और बांग्लादेश को भी इनवाइट करें इस कॉन्फ्रेंस में जो लाहौर में उन्नीस सेवेंटी फोर में तो उन्होंने उस वक्त आपके पाकिस्तान की हर दीवार पर चौकिंग होती थी बांग्लादेश ना मंजूर और उन्होंने हर शहर का दौरा किया और उनको तकरीरें अपनी बलबलाएंगे तकरीरें करके फिर उसी क्राउड को पूछते थे कि बांग्लादेश अब मंजूर या ना मंजूर और वही क्राउड कहता था बांग्लादेश मंजूर तो दिस इज लीडरशिप कि आप कौम को किस तरफ चला सकते हैं अब इस वक्त सबसे पहला पॉइंट तो मैं यही कहूंगा कि इस वक्त समबडी हैज टू कम एंड प्ले ऑन द फ्रंट फोर्ट एंड गेट दिस कंट्री ऑन इट स्ट्रीट ताकि आप वो लीडरशिप के थ्रू इसको वो जीने का दोबारा वो दे सके इस वक्त पाकिस्तानी कौम बहुत मायूस है इस वक्त पाकिस्तानी कौम बहुत डीमोरलाइज है एंड इनको उठाने के लिए लीडरशिप का एक बहुत बड़ा रोल है इट कैन चेंज इन मिनट्स और इसके अलावा पॉइंट से देखें दूसरी मैं कहूंगा शायद पाकिस्तान को अब जरूरत है कि सेल्फ सफिशेंट दुनिया के साथ अच्छे ताल्लुक रखे अमेरिका यूरोपियन यूनियन ऑल पावर ब्लॉक्स इन द वर्ल्ड उनके साथ तो बहुत अच्छे ताल्लुक रख रहे हैं हमारी करंट लीडरशिप है उनके साथ तो मेरे ख्याल से ताल्लुक अच्छे करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है मेरा मतलब जब था ना ताल्लुक तो मेरा मेरी मुराद फॉरन रिलेशन के तहत था जिसमें पाकिस्तान का इंटरेस्ट या नेशनल इंटरेस्ट पाकिस्तान के सिक्योरिटी इंटरेस्ट दे टेक प्रायोरिटी ओवर एवरी सिंग एल्स सही बट एट द सेम टाइम पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट के तहत सामने आए जब मैं और आप अपना पासपोर्ट प्रेजेंट करें किसी भी एयरपोर्ट पे दुनिया में तो वी शुड फील प्राउड ऑफ इट मैं आपको ये बताऊं कि जब मैं डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का हकदार था मैंने उस वक्त भी ग्रीन पासपोर्ट पाकिस्तान का यूज किया एंड आई नेवर एवर डिस्पाइट द फैक्ट दैट आई वॉज ऑथराइज डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मत आई यूज पाकिस्तान पासपोर्ट आई प्राउड ऑफ इट एन आई Always I am presented it proudly, but अब दूसरे लोग हमें किस नजर से देखते हैं ये हमें ऐसे एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट की तरह सामने आना चाहिए ताकि ये सारा लीडरशिप का कमाल है जो कि दुनिया हमारी कदर करे आप पासपोर्ट सामने रहे हो ये पाकिस्तान ही है एंड यू नो यू शुड लुक एट यू विद समाउंट ऑफ रिस्पेक्ट and you feel proud of being a pakistani so har ek kehta hai pakistan mein terrorism hai pakistan yes we have to finish terrorism within the country we make sure ke jo individuals kai act kar rahe hain against national interest by doing activities anywhere else in the world that should be stopped dead stop and at the same time we should be strong enough to tell the world that agar hamare mulk mein kisi taraf se interference ho rahi hai to usko bhi roka jaye और अगर नहीं रोका जाए तो हम खुद रोकेंगे बट द पॉइंट इज के यू टू स्टैंड अप एज अ नेशन ये चंद एक पॉइंट होते हैं और उसके बाद बाकी इकोनॉमी ये वो सब कुछ एवरीथिंग गेट्स लुक्ड आफ्टर तीसरा पॉइंट मेरे ख्याल से ये भी होना चाहिए कि सेनेट जो है वो एजुकेशन पे जो एम एन एस जो मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट के लिए जो बिल है उसको जरा प्लीज दोबारा से मेरे ख्याल से उस पर गौर करना चाहिए शुड नॉट बी फॉर पर्सनल गेम्स द पॉइंट इज के चले अगर अनपढ़ों को इजाजत है इलेक्शन लड़ने को तो आपको मना तो नहीं है ना पढ़े लिखों को मना तो नहीं है तो चलो लेट्स गेट इन टू द ग्राउंड एंड विन द फील्ड बट वहां पर आती है तो फिर हर एक हर बाप पढ़ा लिखा बाप पढ़े लिखे बेटे को यही कहता है कि बेटा डोंट गो दिस साइड इट्स डर्टी पॉलिटिक्स इज डर्टी पॉलिटिक्स इज डर्टी तो अगर हम सब देखें ना बाहर मुल्कों में जो लोग सेनेटर्स हैं कांग्रेसमैन हैं या और चीजें हैं वो किस नीचे लेवल से काउंसलर्स एंड पता नहीं किस किस लेवल से चढ़ते हुए वहां तक पहुंचते हैं मंजे हुए पॉलिटिशियंस होते हैं दे कीप देर प्राइवेट एंड पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ परफेक्ट के मेरी तरफ को उंगली ना उठा सके अगले इलेक्शन में अब ये सारी चीजें हमारे यहाँ बिल्कुल टोटली मिसिंग 